大家好，我是莫雪，今天就来陈哥这里啊。昨天晚上我们到乡镇上面住，到苏沙镇住，然后呢，今天早上过来呢，顺便就买了一点菜，这是猪肉跟豆腐，这里买一点腐竹，这个鸡蛋。买了一袋米，因为他家里没种稻子。哎呀，陈哥，哎呀，又来打扰你了。哎呀，你说你家没？我昨天没种地，嗯，没种地。昨天呢，拉了一帮米回来。哦，那你没事嘛，这个米又不会坏，可、嗯、以慢慢吃。多买一点菜，放你家厨房吧。这里不要买，都是菜，我都早上都买了一种菜了。啊，你买的是你买的嘛，对我空手来也不好，是不是？放你家厨房去。先放这里吧。你爸爸妈妈呢？他们是睡去午觉。啊、哦，睡午觉。嗯。哦，这放这里，这样挺好，养生。啊，这这个，我妈早上有卖有那个，哦，也买了豆腐啊。嗯，那我们想一块去了。有有个鸡蛋。嗯，可以啊、嗯，因为他爸爸妈妈牙口不是很好，买点豆腐嘞。哎<笑>、啊，老人家适合吃豆腐。美金白，吃过了啊、哦，吃过了。多多吃。啊，好。广东这边啊，确实挺热的。你说，你抽烟吗？有点烟。说，他、啊、不抽烟。对不对？他是硬啊。啊、哦，您邻居好，家邻居好。嗯，我满头大汗，天气闷热。啊，还是外面凉快。对，不要不用吹风扇，不用吹风扇，就往外面坐。你坐里坐坐。我发现就是难难怪陈哥喜欢坐在这里，我也喜欢坐这里。我才来第二天我就去这里，非常喜欢，坐在这里吹吹风，看看风景。白天也好多人在这里坐的。嗯，对。透透气挺好的，比家里面坐着舒服多了。外面是凉快一你今年有什么规划没有啊？嗯、啊，你从去年回来就一直在都在家里。是啊。那你说到这边来嘛，我就在这边等你。等我，那我，那那我如果说再晚一点来的，你还在家里等我、啊？你往年是做什么呀、啊？我们去去进厂啊，打工啊。打螺丝。也不是打螺丝。呃，就是进厂上班嘛。嗯。呃，干过一些什么工作？做个塑胶啊、五金啊，嗯、都做过，电子也做过。嗯。今年没干，今年不打算去了哈。今年没没有去、嗯。其实你们这里啊，我感觉哈、啊，还是可以在家里创点业的，啊，因为广东还是有一些优势。这,这,这里创业就是学他们养鸡。啊、嗯，他们养鸡，你养点别的嘛。那养鸡太卷了，养鸡的人太多了。我们搞点地养鱼养鸭，啊，那个不好做。不好，不好做。养鸭，我们这里以前有人养，嗯、养了都是亏本的。鸭子，这边人不爱吃鸭子，是不是？<笑>养鸭子，鸭子吃的多，它的成本也高了。哦，鸭子吃的比鸡多，成本也高。嗯，它吃的快，消化的多。哦，这个可能也确实一方面，但是这个鸭子它的周期短嘛，鸭子两个月就，三个月就差不多了嘛，这鸡得五六个月嘛，周期长嘛，鸡嘛。那鸭子就是要那个鸭子，你养大了，一下子没人要。啊、呃，没人要那是一方面，烤鸭嘛，或者是生蛋就成本更高。这，我是说这么一个建议，可能就是你是这里的人，你从小在这里长大，你对这个更有考虑的更全面一点。阿姨你好。啊好。阿姨，起来了。这这这边，就是西瓜的养鸡，这这里种点水果嘛。水果不怎么行，不怎么行是，怎么个意思嘛？是不行还是不怎么？在外面有好多人种那个砂糖橘，砂糖橘也卖不了多少钱。哦，橘子这种品种已经泛滥了。哦
种的太多了就不值钱了。销量的问题，因为大家多种嘛，就卖不出去嘛，种的多了嘛，是啊，是不？呃，就是要种点没什么能种的东西，就没有市场，不好卖，不好卖，对，嗯。我就知道，就比如说那个以前的橘子哈，就蜂拥地老家那种南风蜜橘，啊，在九几年、零几年的时候，两千年的时候，那时候可以卖到四五块钱、五六块钱一斤，现在只能卖五六毛了，就是、啊、快一多啊，因为种的多了啊，而且沙糖橘这附近有很多人种啊，种了这几年呢，好像不怎么卖得出去，啊、卖不动，对。不管是养殖也好，以前有人水果也好，种那个龙眼也是，嗯、都是销路是龙要摆在第一位的。龙眼龙眼也不好销、嗯，不是不好销。现在那那那就在家躺平，哎，他们都没做什么事。那你也不做什么事。嗯，其实人家五六十岁了，退休了，你你你跟你提前就进入老年生活是吧？不是，嗯，就是说上面种的东西。也不怎么行，呃，干脆就不种啊，及时止损。就是有有时间的话，年轻人一般呢跑到外面去发展，在这里种植啦。在外面发展，你也在外面发展了那么多年了，是不是？我知道。嗯，在外面打工，在外面不是长久之计、啊。我知道是，在这里面种那个东西更差，更差。嗯，就是血本无归啊。这边好多那种有有完小的那种虫子，搞得我手很痒，尤其是那个草编啊，都很多这边。风油精，那那那个是,是。哦，难怪你身上带了风油精，今天带了没有啊？上面有，要不要？哇、哦，这是,是好痒！哎呦，马上来给你。谢谢陈哥，麻烦陈哥了。其实我想一下，就是，呃，陈哥也打了那么多年工啊，让陈哥去进厂，确实也。年纪也不小了，进厂打一辈子工也确实没什么意思。我觉得这边嘛，毕竟广东嘛，交通也比较方便，离广广州啊、深圳啊这些大城市啊也比较近。啊，在家里搞点种植业、养殖业、采摘行业，啊，还是能找到一些市场的，啊，能够赚点钱。啊，因为这是我的这个思想啊，可能是这种小农思想，因为我也是。出生在农村嘛，从小在农村长大，我就喜欢。如果说我不干自媒体的话，我估计我也很难在厂里面打螺丝，很难在呃厂里面上班啊，很难坚持。嗯、呃，我也想就是说，如果说我没干自媒体的话，我应该也是在老家折腾一点这个东西，搞点种植，搞点养殖啊。当然，这个一切的前提还是为了搞钱啊！如果是搞不到钱，那你纯粹是个人的兴趣爱好，这个就不值当，是吧？人嘛，毕竟是吧，要生活，要吃饭，是吧？叔，你好，哎，坐，坐，打扰你们午休了。哇，这太多那种蚊虫了。哎，我全手都痒，那种黑黑的，一个小小的那种，洗个手，那里洗，那里洗。刚刚到放那个搞那个地笼，搞得太痒了，全身都是痒的，可能水土不服啊，欺负我们江西的呀。你到广东来，痒的要命。越拿越多，搞了风油精来了。欺负我们外地人？不是，我们也也咬的。你没咬吗？我看你就没咬啊。你看我们一咬，哪都是。就是，就是有些人他敏感一点。啊，你习惯了啊。有些人他咬也没什么，没怎么事。O 型血就找蚊子。啊。好，可以。给干一下。干了。嗯。这是老板刚刚到搞的虾子，炒虾。看一下怎么弄。啊？看一下怎么弄。这个。嗯。这个放放水里面
，能养活吗？能养活。那放去洗啊。嗯，好，好。放盆里面养吗？鸡窝里面放，没多少。有有水它不会洗。啊、哦。可以。好吃这个虾子。上面钓鱼的。哪里钓鱼啊？上面呢。下面有鱼钓吗？就是那个河流下去啊，上面那一段呢、啊。那里有鱼钓吗？自己拿鱼竿去啊。啊、嗯，你有没有去那里钓？我们没没去钓过。有什么鱼啊？嗯，这个不晓得。钓得到吗？嗯，有些人钓得到。哦。这个。你想不想去？大小也也有。哦，老表喜欢钓鱼。嗯，喜欢钓鱼，和他一起去钓鱼了。嗯陈哥很潇洒啊，天天钓钓鱼，爬爬山，啊，提前退休生活。刚刚才的有一个人呢，这里下去钓鱼。啊、哦，你要是在不在家里创业的话，我们就早点出发了。嗯。啊，我们去越南。去越南。嗯，从这里过去东兴也就四百公里，从东兴过去越南。嗯，我记得、嗯、我去过东兴。去过东兴啊，就从东兴过去。还有几个地方可以过去。有一关，旁墙那边。哎，有一关、嗯、啊。河口就要跑到云南那边去。对，红河，就从东兴过去进。东兴进的。嗯。就是走，青州，青州这里。嗯。北部湾这里过去。对，防城港。对。那你收拾好东西没有啊？嗯，就，就去越南吧，去越南就回来。去越南就回来，你回来还有什么事情吗？还去不去那边呢？西藏那边是个什么地方啊？到时候再看嘛，我们看一下，是计划永远赶不上变化嘛。我们先去越南物色物色嘛，走走看看嘛。要不要不要带炉具去啊？炉具做饭的，带不下了。带不上。嗯。那那个那个炉具也是可可以带那个。锅盆那些要带，不用带。那这这，到时候怎么吃啊？那边有吗？算了，我们就下馆子啊，吃饭也吃不了多少钱。嗯、啊。我有个我们炉子卖了一个小炉子，赚不到了，烧烧烧汽油的。烧汽油的、啊。嗯。哦。那如果去那边，西藏就带那个东西好。嗯，对，西藏那边吃饭比较贵。对啊，嗯、呃，消费比较高，你也不容易找吃饭的地方那边。啊、哦，对，这是一方面。但是我们现在西藏还冷，晚一点去。我们先去，就把那个小炉子带上去嘛。可以嘛，没问题。啊、哦。那个小炉子没多大。其实我挺建议我们陈哥在家里搞点创业啊、嗯，一方面。可以打发点时间赚点钱，一方面可以陪伴一下父母，毕竟你父母年龄这么大了。就是谁他们养鸡的啦？这有没有地方养嘛？有是有，但是不多。啊，养不了多少。呃，山头上基本基本上都都有人养，没人养那些地方，人家又不给养了，别人的地方不给养了。啊，那你家自己的山有没有啊？有，只只要要去我老家里面去养。那可以嘛？那你那里没有人养的话，那你自己去养在你自己家山上嘛？你会不会养哦？没养过。没养过。我我们的山，现在他们都在那里了。哦，那就还是算了吧。养殖还是需要一点技术的啊，最主要你自己要对这个东西有兴趣。要有技术，嗯、要有要有成本。嗯。成本的话，这个我们先小规模养一点嘛，是吧？慢慢子来嘛，先积累成本，积累经验嘛。昨昨天买那些鸡，嗯，他们说成本的要七八十块。啊、哦，买一只鸡一百块钱，它成本都要七八十块啊。嗯。它鸡苗那么贵吗？它养的久。养的久。这个饲料多。它是不是把人工成本也算上去了？
，我感觉养鸡吃饲料的话，能卖到二十块钱一斤还是有利润的。毕竟因为我们平时在我们那边菜市场，十二三块一斤，批发的话八九块钱十多块，十多一点点。但这个是翻了一倍的价钱，是完全有利润的。不过它就是养的久一点。目前来说，这种，嗯，这个行情还是有钱赚的啊。但是，不是长期有。这个取决于陈哥自己的，自己做决定哈。我是提我的建议哈，因为陈哥父母年龄这么大了啊，老是在外面跑呢。如果说能找到媳妇还好，如果不找到媳妇，没找到媳妇，我是说退一步哈。出门一个一方面时间耽误时间，第二个也是要需要一点开支的。吃饭了没有？我吃了，吃过饭了。没吃饭的，因为我炒菜不用不用，因为我起的比较晚，我呃九点多起床，然后弄一会，就十十点半我到吃了一点东西。我一般吃两一天吃两顿，呃晚饭是正常吃，就是上午的时候十一二点的时候吃一顿饭，然后就不吃午饭，啊，或者说不吃早饭，一般都是这样子。嗯，啊，因为我晚上休息的比较晚。不养鸡，别的东西也没得搞。这里这里养不去，这里养鸡，上面有这个有有,有销路，就是啊,啊，也卖给他们嘛，也卖给那些老板嘛。是啊，这是太少了，人家不来收，是不是？如果那个老呃饲料老板答应他，估计养多一点。哦，像我们在那里养鸡啊，好多是都是合作社的。嗯，啊。那个那个老板提供的饲料，嗯，养了卖了就卖了，按市场价。嗯，很多都是这种模式，老板提供鸡苗，提供饲料，你帮他养，养了之后他来收，啊，这个就是，这里风险更少，但是赚的也更少。这里这里开发养鸡已经有很多年了哈，二十多年了。对，茂名。整个茂名都是很多都是养鸡的啊，特别多鸡。养鸡呢，就是这里的鸡买的最贵的。哦，卖的最贵的啊。你是这里的，人品质好的，卖的最贵。口碑也有关系。他们外面的那些买的也没那么贵。可能是那个饲料老板他找到那个收集那个老板，嗯，收集老板多，嗯。啊，那个鸡拉出去卖的好卖一点，它它就贵一点这里，嗯，比其他地方要贵一点。记得关注再走哦。